इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो चलिए अपने बेटे मनीष की मौत के तकरीबन छह महीने के बाद पंकज और रोशनी अपनी जिंदगी से जैसे नाराज से हो गए थे थक हार कर सबने कहा कि शहर की भीड़ भाड़ से दूर हो जाए और दोनों ने भी यही ठीक समझा तो शहर से दूर पंकज ने एक होटल में नौकरी कर ली और रोशनी ने वहां के सरकारी स्कूल में ट्रांसफर की एप्लीकेशन डालकर सिक लीव ले ली बेटे को गुजरे बस छह महीने ही हुए थे बिल्कुल भी कुछ करने या नए लोगों से मिलने का कोई इरादा फिलहाल तो नहीं था अब चाहिए था तो सिर्फ एक घर पंकज ने इंटरनेट पर भी ढूंढा तो एक प्यारा सा घर मिला जिसकी कीमत भी ठीक ठाक ही थी एक दिन तय हुआ और दोनों बड़ी उम्मीदें लिए वहां शिफ्ट हुए गैस वगैरह के कनेक्शन के लिए वक्त लगेगा और कुछ भी अनपैक करने का फिलहाल दिल नहीं था तो दोनों ने बाहर ही उस दिन खाना बेहतर समझा रेस्टोरेंट वहां से काफी दूर था दोनों वहां पहुंचे और दरवाजा खोलकर अंदर बैठे ही थे जब जरा नजर चारों ओर दौड़ाई तो समझ आया कि किसी के भी चेहरे पर हंसी या मुस्कुराहट नहीं थी सबके सब अजीब सा मुंह बनाए बैठे थे पूरा माहौल जैसे मातम से भरा था ऑर्डर लेने वाला वेटर आया तो वो शायद पहला था जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी आकर उसने ऑर्डर लिया और सब लिखकर पूछा आप यहां घूमने आए हैं पंकज ने बताया कि नहीं वो यहां नए शिफ्ट हुए हैं और पहाड़ी की मोड़ वाले मकान में ही रहते हैं पंकज की बात सुनकर उस वेटर के चेहरे की मुस्कुराहट जरा बदल सी गई पंकज और रोशनी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया अब यही रहना था तो ऐसी छोटी मोटी बातों से परेशान होने का कोई मतलब नहीं था दोनों खाना खाकर वापस घर को निकले तो वैसा ही एक सन्नाटा गाड़ी के अंदर भी था गाड़ी घर के साथ में बने हुए गराज में लगाकर पंकज जब तक आता तब तक रोशनी उतरकर दरवाजे का ताला खोलने आगे निकल आई लेकिन घर की ओर बढ़े इससे पहले ही उसकी नजर पड़ी ऊपर वाले कमरे पर जहां की पत्ती रोशनी की आंखों के सामने ऑन हुई और फिर ऑफ रोशनी बिल्कुल वहीं की वहीं बर्फ की सिल्ली की तरह चमकर रह गई उस कमरे की लाइट दोबारा चली और फिर से बुझ गई रोशनी ने दरवाजा खोला और तुरंत दौड़ी और ऊपर के कमरे में पहुंची लेकिन कमरे में पहुंच के अंधेरे में ही देखा तो सब कुछ ठीक था खिड़की तो बाहर से आती हल्की रोशनी में बंद ही दिख रही थी रोशनी ने कमरे की लाइट जलाई तो देखा कहानी कुछ और ही थी खिड़की दरअसल खुली हुई थी रोशनी ने आगे बढ़ के खिड़की बंद की और पर्दे खींचे और जब वो पलटी तो एक आवाज उसे साफ साफ सुनाई थी रोशनी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और एक कदम और आगे बढ़ी ही थी जब रोशनी को एक बार फिर से एक अजीब सा डर घेरने लगा था रोशनी खिड़की पर से आती आवाज सुनकर पीछे पलटी और खिड़की का पर्दा हटाया तो उसकी चीख निकल गई क्योंकि खिड़की पर जमी भाप पर किसी ने उंगलियों से लिखा था मैं यही हूं जिसे देखकर रोशनी चीख कर बेहोश हो गई और उसके बाद रोशनी की चीख सुनकर पंकज भागा भागा आया और आकर रोशनी को उठाकर बेडरूम तक ले गया वहां उसे पलंग पर लेटाकर पानी के छींटे मारकर जगाया तो रोशनी ने रोते रोते 
पूरी बात बताई रोशनी को संभालना बेहद मुश्किल हो रहा था वो एक भी पल वहां रुकने को तैयार नहीं थी पंकज ने उसे बहुत प्यार से माथे पर हाथ फिराते हुए समझाया और कहा रोशनी खाली घर शैतान का घर होता है अब हम आ गए ना सब कुछ ठीक हो जाएगा हम यहां होंगे तो बाकी सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे ना लेकिन पंकज की बात खत्म ही हुई थी जब अचानक उनके कमरे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया पंकज और रोशनी की तो जान जैसे धुआं बनकर डर की आग में जली जा रही थी लेकिन पंकज को रोशनी का ख्याल अपने खौफ से कहीं ज्यादा था वो उठा और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा और जरा सी कोशिश के बाद ही दरवाजा तो खुला लेकिन बगल वाले कमरे का दरवाजा बंद होने की जोर से आवाज आई पंकज के सर पे अब थोड़ा गुस्सा सवार हो रहा था पंकज उस दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि दरवाजे की घंटी बजी पंकज ने पहले तो उस दरवाजे की ओर बढ़ते अपने कदम रोके नहीं जो दरवाजा अपने आप बंद हुआ था लेकिन फिर जब दरवाजे की घंटी बजती ही रही तो पंकज ने रोशनी को भी साथ आने का इशारा किया और उसे साथ लेकर दरवाजे तक गया दरवाजा खोलकर देखा तो सामने एक थोड़े से उम्र दराज पति पत्नी सामने खड़े थे उन्होंने बताया कि वो कुछ दूरी पर पहाड़ी के ऊपर जाने वाले रास्ते पर रहते हैं और पंकज और रोशनी के सबसे करीबी पड़ोसी भी हैं। बैठे बैठे बातें होने लगी तो पंकज और रोशनी को एक के बाद एक छटके लगने लगे क्योंकि उस आदमी का कहना था ये मकान कई सालों से खाली पड़ा था अच्छा हुआ कोई इंसान रहने आया यहां वरना यहां तो भूतों का ही डेरा है कई साल पहले दरअसल यहां एक परिवार रहने आया था लेकिन वो लोग इंसान नहीं हैवान थे पूरे कस्बे का जीना दुश्वार हो गया था लोग गायब होने लगे और पता नहीं कितना कुछ हुआ था आखिरकार एक दिन लोगों से जब अपना गुस्सा संभाला नहीं गया तो एक रात एक रात उन्हें जिंदा जला डाला गया इतनी कहानी सुनते सुनते अचानक जब वो आदमी चुप हुआ तो पंकज और रोशनी को एहसास हुआ जैसे अचानक उनकी गर्दन से नीचे कमर तक पूरी रीढ़ की हड्डी पर जैसे चीटियां रेंग रही थी इतनी कहानी सुनाने के बाद दोनों मिया बीवी अपने घर जाने को उठे तो पंकज और रोशनी दरवाजे तक उन्हें छोड़ने गए और दरवाजा बंद करके जब एक दूसरे को घबराई निगाहों से देख ही रहे थे कि नजर टेबल पर पड़ी जहां एक कागज का टुकड़ा पड़ा था उस कागज के टुकड़े पर लिखी बात को देखकर दोनों को याद आया कि उस आदमी के साथ आई औरत बार बार कुछ बताना चाह रही थी लेकिन उसका पति उसका पति उसे बोलने ही नहीं दे रहा था उस कागज पर लिखा था यहां से चले जाओ यहां कुछ भी दिखे सुनाई दे उस पर यकीन मत करना पंकज और रोशनी एक बार वो कागज का टुकड़ा देखते तो एक बार एक दूसरे को देखते पंकज ने वो कागज का टुकड़ा अपने हाथों में ही पकड़ा हुआ था जब एक साथ कई सारे लोगों के बातें करने की आवाजें आने लगी और जब घर में सिर्फ पंकज और रोशनी ही थे तो इतने लोगों की बातें करने की आवाज का आना अब इस घर की कहानी को सुनने के बाद अजीब तो बिल्कुल भी नहीं था सिर्फ और सिर्फ डरावना था पंकज रोशनी के पसीने छूट रहे थे डर के मारे 
ठंड उन्हें कुछ ज्यादा लगने लगी थी पंकज ने रोशनी को वहीं दरवाजे के पास रुकने का इशारा किया और खुद दबे कदमों से जिधर से आवाजें आ रही थी उस तरफ जाने लगा और उस कमरे के दरवाजे को खोलते ही पंकज के घर के अंदर इस कमरे में इस वक्त तकरीबन आठ से नौ लोग थे और अजीब बात यह थी कि ना कोई हिल रहा था ना बोल रहा था पर आवाजें आवाजें लोगों की चहल पहल की आ रही थी पंकज के कदम वहीं पर जम कर रह गए पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि हाथ में पकड़ी उस औरत की छोड़ी हुई पर्ची उसने एकदम से फाड़ने को उठाई और उठाते ही सारी की सारी आवाजें रुक गई वो सारे के सारे लोग जो कमरे में दिख रहे थे सब के सब पंकज की ओर पलटकर खड़े हो गए पंकज की जान सूख कर गली में अटक गई सब के सब पंकज की ओर आने लगे कमरे की लाइट अचानक से ऑफ हो गई और पंकज पंकज ऐसे फंस गया जैसे जाल में कोई मछली फंसती है एक पल को तो पंकज वैसे का वैसा खड़ा रहा लेकिन फिर तुरंत पूरी दीवार पर अंदाजे से इधर उधर हाथ मारकर लाइट का स्विच ढूंढने लगा उसके लाइट के स्विच को ढूंढते ही ढूंढते ही किसी ने जैसे एक झटके से पंकज का हाथ पकड़ के दीवार की ओर जोर से उसे खींचा पंकज दीवार से किसी छिपकली जैसा चिपक गया पंकज ने अपनी दीवार से चिपके हुए कान से साफ साफ दीवार से आती एक आवाज को सुना यहां से चले जाओ ये घर तुम्हारा नहीं है और और इस बात के खत्म होते ही कमरे की बत्ती ऑन हुई और पंकज ने खुद को दीवार से छुड़ाकर पूरे कमरे को घूम कर देखा तो पूरा कमरा जहां थोड़ी देर पहले इतने लोग थे वो कमरा अब खाली पड़ा था पंकज वहां से निकल के बाहर भागा तो देखा सामने दरवाजे के पास रोशनी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी दरवाजे से जितनी दूरी पर रोशनी पड़ी हुई थी वहां तक खून की एक लकीर ऐसे बनी हुई थी जैसे जैसे उसे वहां तक घसीटा गया था पंकज भागता हुआ आया और रोशनी का सर अपने गोद में रखकर किसी तरह उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा जब जब रोशनी ने अपने अपने आखिरी अल्फाज कहे या जो भी दिखाई दे या सुनाई दे उस पर यकीन मत करना और एक आखिरी सांस लेकर रोशनी पंकज को इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई पंकज वहीं बैठा हुआ माथा पकड़े रोशनी का सर अपनी गोद में रख के किसी किसी बच्चे की तरह सिसक सिसक के रोई जा रहा था जब जब अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी पंकज इस पर खुश हो डरे या हैरान हो ये उसे समझ नहीं आ रहा था ये आवाज बार बार आई जा रही थी इस आवाज के पीछे मदहोश होकर पंकज आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ाकर जिस ओर से आवाज आ रही थी उस तरफ जाने लगा उसके चेहरे पर डर तो था लेकिन अपने मरे हुए बेटे को देखने की उसे उसे एक बार अपने गले से लगाने की ख्वाहिश भी थी पंकज पंकज आखिरकार 
कोने के स्टोर रूम में पहुंचा और देखा उसका मरा हुआ बेटा मनीष एक कोने में घुटनों में अपना चेहरा छुपाए हुए बैठा था पंकज उसे सीने से लगाने को उसकी और लपकाई था जब अचानक उसे रोशनी की बात याद आई जो भी दिखाई दे या सुनाई दे उस पर यकीन मत कर पंकज ने मनीष पर अपनी नजरें रखे हुए ही अपने कदम पीछे बढ़ाए और, और देखता गया कि कैसे उसके पीछे हटते हुए कदमों के साथ साथ मनीष अपना चेहरा घुटनों से निकालकर मुस्कुराता हुआ पंकज को सिर्फ देखता ही रहा एक लफ्स उसने नहीं कहा पंकज समझ चुका था कि अब उसी की बारी थी पंकज तुरंत वहां से बाहर निकला तो किचन की तरफ से बेहद सर्द गहरी सी एक आवाज आई अरे कहा जा रहे हो मैंने तुम्हारे लिए पराठे और बैगन का भरता बनाया है खाओगे नहीं पंकज के ठीक सामने किचन में रोशनी खड़ी थी आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था उसके चेहरे पर डरावनी सी मुस्कुराहट थी और आवाज आवाज में उसकी मौत थी पंकज सीधा भागा दरवाजे की ओर और दरवाजे को खोल पाए इससे पहले ही उसके कदम एक बार फिर से रुक गए क्योंकि उसके ठीक सामने जमीन पर लेटा हुआ वो खुद पड़ा था और मनीष को अपनी गोद में लिए हुए रो रहा था पंकज कितने भी डर खौफ या घबराहट में होता था तो आखिरकार बाप ही मनीष की मौत का पल याद आया तो एक पल को ठिठक के वहीं रुक गया और फिर जिंदगी बचा सकने वाली रोशनी की उससे बात याद आई जो भी दिखाई दे या सुनाई दे उस पर यकीन न करना पंकज तुरंत पलटा पीछे के दरवाजे से भागने को तो उसके पीछे वही सारे लोग पंकज को अपनी ओर आते हुए दिखाई देने लगे पंकज कभी उन्हें देखता कभी किचन में खड़े अपनी बीवी रोशनी को तो कभी पीछे मनीष की लाश को कूद में उठाए हुए खुद को रोते हुए तो कभी उसके गानों में मनीष की आवाज गुंजती पंकज खतरे में पड़े किसी कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और बस जिंदा बच पाए यही सोचने लगा और उसकी दुआ उसकी दुआ तुरंत ही कबूल हो गई क्योंकि सवेरा हो चुका था पंकज ने एक राहत भरी सांस ली और सीधा अपने मकान से बाहर भागा लेकिन बाहर कदम रखते ही उसने देखा कि मकान के बाहर नहीं बल्कि वो घर के ही एक दूसरे कमरे में घुसा था और अभी सवेरा नहीं हुआ बस वही काली अंधेरी रात थी और एक आखिरी बार उसने सुना या, जो भी दिखाई दे या सुनाई दे उस पर यकीन मत कर वो सारे के सारे लोग पंकज की ओर अभी भी आ रहे थे और एक कोने में रोशनी और मनीष पंकज को देखकर बस रोए जा रहे थे